Diesen Monat ging es zu Ero und da wird bekanntermaßen im Vorfeld richtig viel geschwitzt. Das heißt, ganz viele Inhalte für euch jetzt. Im letzten Monat habe ich ja gesagt, dass unser großes Ziel ist, den rechten Flügel zu verkleben rechtzeitig für die Aero in Friedrichshafen. Und um das schon mal vorwegzunehmen, das hat tatsächlich geklappt. Wir haben so viel Zeit reingesteckt, es gab auch ein paar Nachtaktionen, aber es war äh, richtig gut. Und weil es so viel war, haben wir beschlossen, bei diesem Video den Flügel in drei Teile aufzusplitten. Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen was über die Steuerung erzählen, dann wird Kilian noch im Detail auf den Wassertank und die Schwierigkeiten, die wir dort hatten, eingehen. Und zuletzt wird der Ferdinand dann zum eigentlichen Verkleben was erzählen. Zum Einbau der Steuerung haben wir euch ja schon viel im letzten Video erzählt. Deshalb will ich euch damit jetzt nicht nochmal langweilen. Aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier nachholen. Aber was wirklich spannend diesen Monat war, war unter anderem der Belastungstest, den wir an der Steuerung gemacht haben. Wir haben in der Vergangenheit schon Einzelteilversuche gemacht, zum Beispiel Lagerböcke oder Stangen. Aber haben jetzt eben die Steuerung im Ganzen nochmal getestet, insbesondere auch auf das Knickverhalten da wir eben auf manchen Stangen Lasten von über 1000 Newton haben, ist, kann das durchaus kritisch sein. Wir haben die Kraft mit einem Hebelarm und einer Zugwaage eingeleitet, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der jeweiligen Steuerung fixiert und konnten damit die Last aufbringen. Und ja, das hat auch alles sehr erfolgreich funktioniert. Diese Tests sind, sind wichtig, natürlich einerseits für uns, weil wir uns vergewissern wollen, dass das Flugzeug auch das kann auch, auch sicher ist in der Luft, aber natürlich andererseits ist das auch wichtig für unsere Nachweisführung, die wir gegenüber dem Luftfahrtbundesamt erbringen müssen. Als wir dann die Steuerung quasi komplett fertig montiert hatten und auch sonst im Flügel alles fast fertig war, haben wir diesen dann 3D gescannt. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank an 3D Scan Academy, die uns da mit äh, Laserscan-Geräten unterstützt haben. Das ist für uns so wertvoll, weil wir dann eben eine sehr schöne Dokumentation haben, die wir im Nachgang jederzeit nochmal anschauen können. Wir können schauen, wie haben wir das hier exakt gebaut und haben dann eben ein vollständiges Modell, wo wir das nachschauen können. Außerdem haben wir noch den Rumpf äh, 3D gescannt bei dieser Gelegenheit. Da ist der Vorteil für uns ein klein bisschen anderer. Hier befinden wir uns ja noch aktiv in der Konstruktion und um eventuelle Bauungenauigkeiten dort sehr genau feststellen zu können und die Konstruktion exakt darauf anpassen zu können, haben wir eben diesen Scan gemacht, den wir uns dann ins CAD importieren können und direkt darauf arbeiten können. Wir haben im Flügel der AKX auch einen Wassertank verbaut. Da fragen sich vielleicht einige, warum man überhaupt einen Wasserballasttank in einem Segelflugzeug braucht, weil ja eigentlich ein leichtes Flugzeug besser steigen würde. Das stimmt auch eigentlich natürlich erstmal so. Allerdings ist es so, dass man mit einer höheren Flächenbelastung, also mehr Gewicht pro Flügelfläche, seine Performance beim Segelfliegen Richtung höhere Geschwindigkeiten verschieben kann. Das heißt, man kann bei sehr guten Tagen, wo richtig gute Thermik ist, schlechteres Steigen einfach in Kauf nehmen, um dann äh, im Vorflug schneller zu sein. Was dann vor allem in Wettbewerben, wo es ja auch vor allem eben darum geht, die vorgegebene Strecke entsprechend schnell fliegen zu können, von Vorteil ist. Und da wir die AKX natürlich sehr auf Wettbewerb und Leistung optimieren, konnten wir natürlich nicht auf den Wassertank verzichten. Da aber die AKX ein Nurflügler ist, ist hier natürlich alles ein bisschen komplizierter und da bildet der Wassertank auch keine Ausnahme. Zusätzlich äh, folgt der Wassertank dann natürlich dem rückgepfeilten Flügel, wo das er sich über einen großen Hebelarmbereich erstreckt, was eventuell auch bei einem halbvollen Tank auf die Flugmechanik einwirken könnte. Wir haben ja im Flügel vor allem große Platzprobleme, wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, da ja auch dann entsprechend ähm, sehr viele Steuerstangen verlaufen müssen. Wir haben jetzt einen, den Wassertank in der gesamten Flügelfläche vor dem Holm realisiert. Da äh, verlaufen ja aber natürlich auch Steuerstangen, die wir dann entsprechend abdichten mussten. Wir haben dann den Wassertank bei der AKX eben so realisiert, dass wir die Steuerung, die im Wassertank verlaufen muss, in äh, zum Beispiel die Steuerstangen dann in Glasfaserrohren verlegt haben und entsprechende Hebel mit Schotten und dann Deckeln, wie zum Beispiel diesem hier, was ein Ausschussteil ist, ähm, abgedichtet haben. Zusätzlich haben wir dann halt auch die gesamte äh, Fläche des Integraltanks äh, mit einem harz erosil gemisch sowie alle anderen äh, Abdichtungsteile äh, eingepinselt. Um dann zu validieren, dass äh, dann im später verklebten Flügel keine Lecks auftreten, wurde dann ein Dichtigkeitstest durchgeführt. Da äh, ist aber leider dann auch der allererste ein bisschen schief gegangen. Wir haben den so durchgeführt, dass wir 
mit äh, Druckluft einen leichten Überdruck auf die Steuerung gegeben haben und dann den Wassertank geflutet haben. Da haben wir dann aber leider relativ schnell aufsteigende Luftbläschen äh, an genau dieser Abdeckung äh, sehen können, was dann natürlich auf ein Leck hingedeutet hat. Wir haben also dann ganz schnell den Tank wieder trocken gelegt und das Ganze genauer inspiziert, die Abdichtung nachgebessert und dann, nachdem das Harz dann ausgehärtet war, einen zweiten Dichtigkeitstest durchgeführt, der dann zum Glück äh, positiv verlief, sodass dann dem Verkleben nichts mehr im Wege stand. Die letzte große Arbeitsaktion im Leben von unserem Flügel ist die Verklebung. Und die Verklebung ist besonders aufregend. Es handelt sich nämlich um eine sogenannte Blindverklebung. Was bedeutet, wir machen einen Flügel zu, verkleben ihn. Und wenn wir die Form hinterher aufmachen, ist der Flügel zusammen und wir können nicht mehr reinschauen. Das bedeutet, dass wir die äh, Bauqualität von dem Flügel auch nicht wirklich genau prüfen können. Wir können keine Änderungen mehr danach vornehmen. Das ist wirklich mit finalem Charakter zusammengeklebt. Das bedeutet natürlich, alles muss sehr standardisiert verlaufen. Wir haben alle Arbeitsschritte genauso durchgeführt wie beim Verkleben des Bruchflügels, was bedeutet, dass wir die identischen mechanischen Eigenschaften äh, zum Bruchflügel gewährleisten können. Dieser hat seine mechanische Festigkeit im Bruchversuch erfolgreich nachgewiesen. Damit können wir mit einer hohen Bauqualität auch für den, diese Blindverklebung rechnen. Damit wir eine optimale Haftung zwischen Verklebeharz und unseren Bauteilen gewährleisten können, muss die Oberfläche von unseren Bauteilen angeraut sein und schmutzfrei sein. Dazu schleifen wir alle Verklebeflächen, auf denen kein Abreißgewebe war, an. Von den Flächen, auf denen wir Abreißgewebe angebracht haben, nehmen wir das Abreißgewebe ab und wir putzen alle Flächen nochmal final mit Lösungsmittel, um die letzten Schmutzreste von den Flächen zu entfernen. Das Epoxidharz, mit dem wir unsere Bauteile verkleben, ist das gleiche, aus dem wir sie vorher gebaut haben. Der einzige Unterschied ist, wir mischen zusätzlich noch Baumwollflocken mit ein, um die Dickflüssigkeit von dem Harz zu erhöhen. Der Verklebespalt muss hierbei vollständig mit Harz aufgefüllt werden. Hierdurch bedingt sich, dass wir für dickere Verklebespalte auch ein dickflüssigeres Harz brauchen. Auf der Nasenleiste zum Beispiel haben wir einen relativ dicken Verklebespalt. Das heißt, dort müssen wir eine sehr hohe Rampe bauen und brauchen sehr viel Baumwollflocken in unserem Harz. Auf der Oberseite vom Holmgott wiederum ist der Verklebespalt sehr dünn. Dort können wir uns ein relativ dünnes Harz anmischen, das den Verklebespalt dann schon vollständig auffüllt. Bei der Verklebung vom Flügel handelt es sich, wie schon vorhin gesagt, um eine Blindverklebung. Das bedeutet, dass wir später keine Veränderungen mehr am Innenleben vom Flügel vornehmen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir von vornherein verhindern, dass unser Verklebeharz an Stellen fließt, an denen wir es später nicht gebrauchen können. Das verhindern wir, indem wir Barrieren zum Inneren des Flügels aus einem speziellen Fensterabdichtband aufbauen. Hierdurch sorgen wir dafür, dass das Verklebeharz beim Schließen der Form nach außen und nicht nach innen abfließen wird. Besonders kritisch ist beim Verkleben äh, die Steuerung, die natürlich durch Abtropfen des Verklebeharz auf keinen Fall blockiert werden darf. Deshalb haben wir an sensiblen Stellen der Steuerung auf der Oberseite Folien angebracht, die Abtropfen des Harz auffangen und das Harz härtet dann auf der Oberseite dieser Folie ab. Die Folien können dann später, nachdem der Flügel verklebt ist und alles ausgehärtet ist, durch Löcher in der Flügelschale nach außen gezogen werden. Vor der finalen Verklebeaktion gibt es dann nochmal einen letzten Check. Alle Schrauben und Muttern werden nochmal überprüft, alle Lagerflächen werden durchgesehen, es wird nochmal eine letzte Fremdkörperkontrolle durchgeführt und geschaut, ob nicht noch irgendwas im Flügel rumliegt, was natürlich nicht mit eingeschlossen werden soll. Sobald dann zum ersten Mal Harz mit Härter in Kontakt kommt, muss alles wie Zahnräder ineinander greifen. Zwei Leute mischen die ganze Zeit während der Aktion neues Harz an, wie vorhin schon erwähnt, in verschiedenen Dickegraden. Das, äh, die erste Ladung dünnes Harz wird dann schon auf die Verklebeflächen aufgepinselt. Das dünne Harz sorgt dafür, 
dass das dicke Harz später dann optimal auf den zu verklebenden Bauteilen anhaftet. Sobald auf allen Verklebeflächen dann Harz aufgetragen ist, kommt die Aktion zu ihrem emotionalen Höhepunkt. Die Unterschale des Flügels wird auf die Oberschale abgesenkt und der Verklebespalt schließt sich. Sobald die äh, Formen dann zusammen sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Formen werden mittels Schraubzwingen aufeinander angedrückt und so fest aufeinander verspannt, wie es möglich ist. Nachdem dann die letzte Schraubzwinge angezogen war, ist die Anspannung von uns allen abgefallen. So richtig erleichtert waren wir erst zwei Tage später, als wir den Flügel, nachdem das Harz vollständig ausgehärtet war, wieder aus der Form nehmen konnten. Nachdem es so ein paar Mal laut geknackt und geknallt hat, hatten wir den Flügel in der Hand. Mittlerweile lag er auch schon auf der Aero und viele von euch haben ihn gesehen. Und sicherlich haben sich viele von euch gefreut, ihn zum ersten Mal zu sehen. Und uns ging es da nicht anders, als wir unser Baby zum ersten Mal in seiner Gänze bewundern konnten. Einer der schönsten Momente in diesem ara fliegjahr war das Ganze sicherlich. Neben der vielen Arbeit, die diesen Monat in die Fertigstellung des Flügels äh, geflossen ist, konnten wir auch an den Winglets noch ein paar Fortschritte erzielen. Das äh, eine war die Verbindung zwischen Winglet und Flügel. Da, äh, die werden zusammengesteckt mit einem System aus Bolzen und Buchsen. Und äh, wichtiger Bestandteil ist zum einen der Holmstummel am Flügel, der hier eben in das Winglet reingeschoben wird. Um die Kräfte von den Gurten des Holms gut auf die Buchsen und damit auf die Bolzen übertragen zu können, haben wir noch eine Wicklung laminiert. Das äh, ja, verbessert einfach dann nochmal den Kraftfluss. Außerdem haben wir die Steuerung am Winglet weiter konstruiert und erstmals als Mockup jetzt zusammengebaut. Da sind schon einige Teile drin, die man vielleicht später im fliegenden Flugzeug drin haben wird, aber natürlich auch noch einige Prototypen aus 3D-Druck oder in dem Fall Holz. Die Seitenrudersteuerung, die eben hier realisiert werden muss, dient eben dazu, das Seitenruder anzulenken. Das haben wir eben in den Winglets, weil die der hinterste Punkt des Flugzeugs sind und eben sowieso eine senkrechte Steuerfläche und damit eben wie ein Seitenleitwerk bei einem normalen Flugzeug funktionieren. Das äh, Seitenrudersignal kommt erstmal aus dem Flügel raus und äh, wird dann mit dieser Tüte hier auf das Winglet übertragen. Das ist einfach ein automatischer Ruderanschluss, wie man ihn auch von anderen Segelflugzeugen kennt. In dem Fall ist das jetzt hier ein Frästeil, weil das für uns logistisch einfacher ist als eine Schweißkonstruktion. Das Steuersignal wird eben durch diese Tüte dann auf die erste längere Stange übertragen und wird dann hier aber nochmal umgelenkt an diesem Hebel. Das hat den Grund, dass wir im Flügel auch schon eine Umlenkung haben, da die Aluminiumstangen sich bei Temperaturunterschieden anders ausdehnen und zusammenziehen als die Kohlefaserstruktur des Flügels. Dadurch will man eben die Stangen in zwei Richtungen beweglich haben, dass diese Längenunterschiede sich gegenseitig ausgleichen und nicht in einer großen Fehlstellung der Ruder bei unterschiedlichen Temperaturen resultieren. Deswegen ist eben hier dieser Umlenkhebel noch drin und dann geht es an der zweiten Steuerstange weiter nach außen durch ein Loch, was jetzt hier noch nicht gebohrt ist und an das Ruder dran mit einem kleinen Hebel. Die große Schwierigkeit dabei ist, dass insbesondere hier im äußeren Bereich sehr wenig Bauraum ist und durch die gekippte Achse des Seitenruders die Winkel alle relativ unglücklich sind, sodass es sehr schwierig ist, die Teile so zu konstruieren, dass alles frei beweglich ist und keine Kollisionen auftreten, aber gleichzeitig die Hebelarme noch groß genug für niedrige Kräfte und wenig Spiel sind.
Wow, das war ganz schön ereignisreich, aber richtig geil. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, dann folgt uns doch einfach. Im nächsten Video wird es nur um die AKX gehen. Da werden allgemeine Fragen geklärt und wenn ihr die Zeit dazwischen nicht abwarten könnt, dann schreibt doch einfach bitte gleich eure Fragen in die Kommentare. Ich bin die Miriam, ich bin hier dritte Vorsitzende und Schriftwertin. Das heißt, ich kümmere mich hauptsächlich um die Öffentlichkeitsarbeit und äh, die Mitgliederverwaltung und alles, was sonst noch so im Vorstand anfällt. Und nach diesem ereignisreichen Monat haben wir uns alle eine Pause verdient, deswegen gehe ich jetzt zu meinen Freunden. Bis bald! Ha, 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 ha,